Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, 7 décembre. 7 décembre, The Ultimate Master. On l'ouvre. On... Il y a déjà des vidéos sur Internet. On ne comprend pas pourquoi, parce que la sortie officielle, c'est le 7 décembre. Ouais, il y en a peut-être qui ont des à 10 ans. Ouais, mais il y a des vidéos de nobody sur Internet avant le 7 décembre. Ouais, mais nous, c'est le 7 décembre qu'on l'a. Fait que oui, on a déjà vu une coupe de vidéos. Il y en a qui ont été très chanceux. Il y en a qui n'ont pas été chanceux. Ah, euh... oh, le petit affaire qui vient de tomber. On va le garder pour la fin. On se le garde en cadeau. Fait que oui, comme je disais, j'ai vu des vidéos à deux rares foils. J'ai vu des vidéos à pas de rares foils. Là, ce que j'aime pas, c'est que sont à l'envers. T'as qu'une foil rare. Fait que tu vois ta rare en premier. Euh, ouais, comme Battle Band. Euh, on va les regarder pareil. Euh, fait que Spirit Token. Whirlwind Adept. Et Nourishing Shawl. 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 Deux verres X. You may, tu peux exiler une green card avec un mana converti de X de ta main. Au lieu de payer le X cost, tu gagnes X point de vie. Fait que ça, dans une des rares poches, là. Ça... Fait ça en haut. <rire> C'est plate. <rire> Manering Network. Magma. Golgari Charm. Soltai Skull Keeper. Faith Feather. Skywing Aven. Walker of the Grove. Guru Mag Angler. Foil. Sky Spear Cavalry, Undying Rage, Ragdos Shred Freak et un Wandering Champion. Bon, on espère que le premier booster ne sera pas le reste de la boîte. Mmh. <rire> on, a pas été, euh... on a déjà été déçu souvent. Spark Elemental Token, Spark Splitter, Seismic Assault. 3 rouges, discard land card, c'est ce mec à soul, fait 2 points de dommage to any target, c'est un enchantement. C'est ça. Dreamscape Artist, Blast of Genius, Golgari Thug, Reckless Worm, Stitcher's Apprentice, Mark of the Vampire, Golgari Brownscale, Pulse of Murasa, Mound of the Unallowed, Umalog um Clasher, Sky Spear Cavalry, Raid Bombardment et un Beacon Apparition. Aïe, 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 aïe. On continue? <rire> On arrête-tu? On va arrêter ça là, remballe-moi ça tout de suite. <rire> euh, un élémental token. Ah, oh, bon, spoiler. Rune Snag et la foil. Et euh, Tessiger de Golden Fang. 5 plus 1 noir pour un 4-5 Legendary créature Shaman, Human Shaman, Delve. Tu peux euh, exiler des cartes de ton gréviard pour payer pour le 1. Deux colorless, deux hybrides roux, euh, bleu rouge, <rire> bleu ouvert. Tu mets les top 2 cartes de ta librairie dans ton gréviard et tu ramènes une non-land card euh, du choix de ton opponent jusque dans ta main. Ah, pas bon. <rire> Unstable Mutation, c'est un classique de l'époque. Slate of Hand, Young Pyromancer, Flight of Fancy, Satyr Wayfinder, Soltai Skullkeeper, Shed Weakness, Crow of, the, of Dark Tidings, Mimic Slime, Walker of the Grove, Dimir Gilmage, Résurrection, et un Faithless Looting. Mais là, jamais 203 est fini. Ouais! <rire> Alors, mais il peut, ça peut pas tout être des hits. On, on, on pogne toutes les, les cartes les moins intéressantes en partant. Puis après ouais. ça, on mais va. Disons, les hits, t'en veux juste deux, trois grosses que tu veux avoir. Un zombie token. Oh. Oh. <rire> just the win. Ah! Oh, Creeping Tar Pit! Euh, Creeping Tar Pit arrive sur le battlefield tapé. Add un bleu ou un noir. Un colorless, un bleu, un noir. Ils deviennent 3-2. Euh, Blue-black élémental créature. Imblocable. 
Et c'est encore un an. J'ai de quel set, ça? Je vous ai dit qu'on là dans le cycle de laine avec Celestial Colonnade, puis... Euh, Murderous Red Cap, euh, Bonny Yardworm, Phalanx Leader, Fiery Temper, Deranged Assistant, Thermophic Expanse, Verdant Eidolon, Slum Reaper, Wicker Bath Elder, Grave Scrabbler, Reckless Charge, Double Cleave, et un autre Résurrection. Bon... Liliana. Mais comme ils disent, hein, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Jusqu'au dernier booster, t'as une chance de... Ouais. Mmh. Fairy Rogue. Ancestors Chosen. Ah! Ancient Tomb! Ouais. Deux mana. De, oui, deux mana, deux points de dommage. Arrive pas à taper. <rire> <rire> Stream of Consciousness. Encore beau qu'il n'ait pas mis mythique. Devoted Druid. <rire> Rogue's Passage. Yena Umbra. Flight of Fancy. Canker Abomination. Mimic Slime. Unholy Hunger. Bloodflow Connaisseur. Groundskeeper. God's Willing. Acroan Crusader. Et Lotus Eye Mystic. On continue. C'est pas des boîtes de 30, 30 boosters, c'est juste 24. Mais on n'a pas pogné de mythique encore. Non. Elemental Token. Eternal Witness Foil. Quand même. On va le prendre. C'est une bonne foil. Engineering, engineer d'explosive. Ça, ça a baissé de prix beaucoup, mais X Sunburst, euh, il rentre avec un nombre de charge counter pour X, euh, pour chaque couleur de mana qui a été euh, dépensée pour payer le X. Paye 2, le sacrifie, puis tu détruis toutes les non land permanents qui ont un mana converti égal euh, non, égal au nombre de tokens sur charge explosive. Hero of Lena Tower, Apprentice Necromancer, Wild Longer, Stitched Drake, Trésor Cruise, Scuzzleback Marauder, Sanitarium Skeleton, Crushing Canopy, Olivia's Dragon, Nightbird Clutches, Vessel of Endless Rest, Hilliard's Pilgrim, Thermo Alchemist. Bon, on est sur une... On se relance lentement. On remonte la pente un peu. Toujours pas de mythique. Ouh, Stocken! Ah, spoiler alert. J'ai même la misère avec ça, moi. Spider Umbra Foil. Thespian Stage. Pour copier euh, l'autre, le LAN. Ouais. Euh, combo avec Dark Depth. Avec Dark Depth, merci. Spider Spawning. Chainers Edict. Urban Evolution. Cathodion. Think Twice. Reckless Worm. Gold Collar Accomplice. Wild Mongrel. Foil, Vessel of Endless Rest, Conviction, Generator Servant et Safe Hold Elite. On continue avec, 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 avec un Elemental Token. Non, on va essayer de ne pas se spoiler. Et voilà, j'ai réussi. Magma, Desolated Lighthouse. Tap, un colorless, un colorless, un rouge, un bleu, pige une carte, après 10 cartes, une carte. Appetite for Brain, Anger, Living Lore, Rune Snag, Faith Feather, Grave Scrabbler, Groundskeeper, Guru Mag Angler, Heal Umbra, Lotus Eye Mystic, Reckless Charge, Shielding Plax, et un Wandering Companion. Oui, je pense qu'il en reste moins à faire qu'il y en a de fait. Ah non, c'est le vrai mi-chemin. C'est le mi-chemin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, pas encore. 4, 4, ouais. On a le tiers de la boîte de passer, toujours pas une mythique. Démonique, tu dors. Où es-tu? Elemental Token. Become I'm Immense. Celestial Colonnade. Bon, au moins, on a gagné deux meilleurs lands de ce cycle-là. Arrive ce jeu tapé, add un blanc ou un bleu. Trois colorless, un blanc, un bleu. Il devient un 4-4 white euh, flying 
Vigilante et Vigilance. White Blue Elemental avec Vigilance. Shrinkma. Magma. Mystic Revival. Retrieval, pardon. Frantic Search. Satire Wayfinder. Last Gasp. Spider Umbra. Basking Rootwala. Rootwala. Je ne peux pas dire ça. <rire> Grave Scrambler. Hikatian <rire> Cryer. Molten Birth. Ragdos. Shred Freak. Et un Mammoth Umbra. Bien, hey, on continue. Je fais durer le plaisir. Hein. Hey, un citoyen. C'est très important des citoyens. Bloodflow, connaisseur foil et un gamble. Un rouge, tu cherches ta libérer pour une carte, tu mets cette carte-là dans tes mains et tu discartes une carte au hasard. Ouais, c'est ça, Gamble. <rire> Snake Umbra. Ben, Gamble, c'était Urza Saga. Je, je, je ouais. pense, oui. La batterie maniaque. Jamais été Boar Umbra. Skywing Heaven. Fiery Temper. Crushing Canopy. Slum Reaper. Hooting Mandrills. Death Denied. Arena Athlete. Mir Servitor, Renom Unicorn et un Ingot Chewer. Fait que toujours pas de mythique. On avait pas quoi, on nous autres. 7 mythiques. 7 mythiques. 7 mythiques. 7 mythiques dans une dominaria. Dans une foule. Mais là, c'est 0 mythique. Il y avait 36 boosters, ouais. mais quand même 7. Euh... Et on a un Spider Token. Un Mire Servitor Foil et un A Fauna Shaman. 2-2, deux, deux, un Colorless, un Vert. Tape un Vert, tu discartes une créature card, tu cherches euh, ta librairie pour une créature card et tu les mets dans tes mains, puis tu rebrasses. Firewing Phoenix, Unboreal Rit, Circular Logic, Aether Snipe, Terraformic Expense, Treasure Cruise, Sanitarium Skeleton, Verdant et Doyle et do, et Dolon, pardon. Gourmag Angler, Basking Rotwala, Dimir Kilmage, Mammouth Umbra et un Thermo Alchemist. On a fait le tour des communes déjà. Oui, 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 je pense que oui. C'est combien de cartes dans ce set-là? Je ne sais pas. Je ne pas regardé, il y avait. Soldier Token. Bon, <rire> spoiler alert. <rire> Sky Spears Cavalry et Vision from Beyond. Un bleu, draw a card. Si ton graveyard a 20 cartes ou plus dedans, tu piges 3 cartes à la place. Slippery Buggle. Conflagrate. Émancipa Émancipation Angel. Stitched Drake. Skizback Marauder. Deranged Assistant. Fume Spitter. Patchwork Gnomes. God of Reach. Twin of More Estate. Ooh, creepy. <laughs> <rire> Double Cleave, Hero Spill, Iliad Spillgrim et Nightbird of Clutches. Hey. C'est dommage qu'on la verra jamais cette carte-là, même si c'est creepy. Elle sera pas jouée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Aucune mythique. La moitié. La moitié. La moitié, l'autre moitié, c'est des mythiques. Ah. <rire> c'est ça qu'il avait écrit sa facture quand tu l'as acheté. <rire> ça marche juste ça avec des cartes d'armes. De pas satisfait, pas satisfait je te le retourne. <rire> Un zombie token. Raid Bombardment. Et Lord of Instinction, notre première mythique. Euh, trois colorless, un noir, un vert. Lord of Insting Extinction a son power et toughness égal au nombre de cartes dans tous les cimetières. Il est étoile, étoile. Desperate Ritual. Stinger Fling Spider. Spirit Cane, Karn, 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 Just the Wind, Cathodion, Runestag, Wild Mongrel, Foil, Gold Color, Accomplice, Soul's Fire, Safe Hold Elite, Conviction et un Reckless Charge. Donc, notre première métier qui est sorti. On espère au moins envoyer une coupe d'autres. Hein? Oui, surtout. Oui. Ouse Token, 
Mark of the Vampire Foil et un Woodfall Primus. 5 colorless, 3 verts, 6, 6, trample. Quand il arrive sur le jeu, tu détruis une non-créature permanente et il y a persiste. C'est-à-dire que quand il meurt, s'il n'y a pas de compteur moins 1, moins 1 sur le battlefield, tu le ramènes avec un compteur moins 1, moins 1. Et qu'il détruit 2 permanents. Non, mais... Brown, War Leaders Elix, Artisan of Kozilek. Ising Iguana, Soltice Callkeeper, Yena Umbra. Prey Upon, Crow of Dark Tidings, Defy Gravity, Walker of the Grove, Zimir Gilmage, Angelic Renewal, et un Thermo Alchemist. Spark Elemental. Bon. Spoiler alert! Il y en a Umbra Foil et un Entomb! Un noir, tu cherches dans tes libérés pour une carte et tu le mets dans ton graveyard et après tu rebrasses. Counter Squall, Artisan of Kozilek, Goldsteed, Inter Snipe, Mad Prophet, Shed Weakness, Patchwork Gnomes, Death Denied, Columbus Reach, Mir Servitor, Angelic Renewal, Ingot Chewer et un Turn to Mist. Oh, bon, on la voit celle-là. Ben, là, dans sa boîte-là. Peut-être. Bon, ça diminue pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entomb, c'est bon, on va faire le Tézarite Monarque bleu et noir. Avec Entomb, là. Tézarite Entomb. On va commencer avec un Zombie Token. On a toujours juste une mythique. Martyr of the Sand Foil. Fulminator Mage. Bon. Un Colorless. Puis deux hybrides noirs ou rouges, tu sacrifies la mage et tu détruis une non-basic land. Ancestors Chosen, Reviving Vapors, Buried Alive, Just the Wind, Wingsteed Rider, Offal Snoot, Heal Umbra, Staunch Hearted Warrior, Moan of the Unallowed, Ikatian Crier, Park Spitter, Martyr of the Sand et Narina Athlete. Bon, c'est ce booster. On a une seule mythique jusqu'à là. Non, c'est le booster. Oh non, plus que ça. Vite. Oh, il en reste encore une. Il en reste encore une. Je vais te le donner, donner lui qui a la mythique là-dedans. Homunculus, Double Cleave Foil, Sovereign of Lost Alara. 4 colorless, un blanc, un bleu. 4-5, Exalted. Ça veut dire que lorsqu'une créature que tu contrôles attaque tout seul, elle gagne plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Quand une créature que tu contrôles attaque seul, tu peux euh, chercher dans tes librairies pour un aura et le mettre sur, cet enchant, sur la créature qui attaque. Tu rebrasses ta librairie après. Fiend Hunter. Je fais les couleurs du deck R monarque enchantement. Oui, Rise from the Tide. Rolling Tamblor. Mad Prophet. Kaeo Menser, Wingsteed Rider, Defy Gravity, Staunch Hearted Warrior, Olivia's Dragoon, Turn to Mist, Tetmost High Priest, Spark Spitter et un Martyr of Sand. Oh, c'est celle-là ici qui va avoir la mythique. Celle-là? Celle-là. Ça? Là. Sinon, là, c'est dans celle-là. <rire> Sinon, ça va être dans l'autre. <rire> ça va être dans celle-là. <rire> Mais non, on va y aller pour le premier. Fait qu'on finit sur une grosse lancée. Il en reste combien? 6 plus 7e. 6 plus 7e. Fait qu'on y va. On commence le blitz jusqu'à la fin. Et un Terraformic Expanse Foil. Golgari Grave Troll. 4 colorless. Ben oui, un vert. 0-0. Arrive sur le battlefield avec plus 1 plus 1. Un counter plus 1 plus 1 pour chaque card dans ton graveyard. Tu payes 1, tu enlèves un counter, tu le régénères. Dredge 6. Ouais, c'est la carte de. de... C'est ça qui te fait gagner en attaquant l'autre dans un deck de drain. Fecundity, Grave Strength, Mamoti Jin. J'aimais tellement le vieux dessin. Euh, le 5-6 Flying en bleu. Ouais, Whirlwind Adept. On va lui rendre hommage, on va le mettre dans un deck. Le Fire and Ice. Ça aussi, c'est cool. Think ça. Twice. Offal oh, Snoot, celle-là. Là. On dirait qu'ils ont mis le dessin par-dessus la carte. <rire> Shed Weakness, Dark Dabbling, Wicker Buff, Elder, Generator Servant. 
Repel the Darkness, Undying Range. Fait que c'était pas une mythique. Non, c'était pas une mythique. Ça veut dire que c'est dans celle-là. C'est dans celle-là. On a juste une jusqu'à là, t'es encore. Ah oh, ouais, mais il y en a une au moins. Mais... <rire> c'est ça, il y en a Parce une au moins. C'est toutes les cartes qu'on aimerait bien avoir pour jouer avec sont mythiques. Ils n'étaient pas à l'origine, mais sont mythiques. Dans... Zombie Token. Squee! Goblin of... de Nabob, Brawl Foil. Deux colorless, un rouge, un, un. Au beginning de ton upkeep, tu peux ramener Squee de ton graveyard dans tes mains. T'as-tu. Euh, ça compte-tu comme une mythique? Ça? Non. Non, c'est une rare. Non. Et un Squee! <rire> Goblet de Nabob! Ouais. ouais. C'est drôle de Printron, pareil. Je <rire> vais dire que c'est random, là. Mais... Je me sens bizarre. C'est dommage. <rire> Je me sens étrange. Ouais. Fait que vous l'avez live. Squee est vraiment. C'est Squee. Donc, deux Squee. Donc, on va continuer avec un Mage Ring. Network, Become Immense, Colgari Charm, Skywing Heaven, Fiery Temper, Aether Snipe, Slum Reaper, Hooting Mandrills, Twin of Morar Estate. <rire> ben non, mais regardez le dessin. Sérieux. Deux petites filles. Louche. Et du sang. Vessel of Endless Rest. Tetmos High Priest, Arena Athlete et un Shielding Plax. C'est celle-là, d'abord. C'est celle-là, la haute mythique, ouais. Il reste pas grand chance de dire ça, là. Non, ouais, ça commence à... Mais on a deux squeeze! Deux squeeze, ouais, mais on essaie de faire du singleton, c'est que deux squeeze. Deux squeeze, on a rien à faire. Spirit Token, bon, spoiler alert, Thermo Alchemist Foil et un Reveal Arc. Quatre colorless, un blanc, 4-3 flying. Quand il livre le Battlefield, tu peux ramener jusqu'à deux créatures avec un power de deux ou moins de ton graveyard sur le Battlefield. Et il y a Evoke, 5 colorless et un blanc. Ça veut dire que tu peux le caster pour son cost, son Evoke cost, son Evoke cost. Si tu le fais, tu le sacrifies. Quand il rentre sur le Battlefield, Ancestors Chosen, Prismatic Lens, Boneyard Worm, Terraforming Expanse, Deranger Assistant, Sanitarium Skeleton, Verdant Eidolon, Olivia's Dragon, Grounds Keeper, Résurrection, Nightbird's Clutches, Mir Servitor, God Willing. Celui-là, il y a Demonic Star dedans. Il en reste 4. Il reste 4 boosters. On a une mythique. Ça, ça veut dire qu'on a encore une chance. Il y a une mythique dans chacun des derniers boosters. Worm. Arcane Omancer Foil. Ah. Through the Breach. C'est pas la bonne couleur. Je suis trompé de booster encore. 4 colorless, un rouge. Tu peux jouer une créature card euh, de ta main sur le battlefield. Cette créature-là gagne haste et tu la sacrifies à la beginning, au début de ta end step. Splice into Arcane. Si tu fais un Arcane Spell, tu peux révéler cette carte-là. Payer son Splice Cost. Fait que tu peux la jouer quand tu joues un autre Arcane Spell en payant le Splice. Murderous Redcap, Plum Veil, Malevolent Whispers, Stitch Drake, Scuzzback Marauder, Trésor Cruise, Ophal Snoot, Patchwork Gnome, Kodamas Reach, Mark of the Vampire, Faithless Looting, Umalog's Crusher et un Iliad's Pilgrim. Trois. Je dis plus rien. Non, dans celle-là, il va y avoir euh, Temporal Manipulation. Temporal Manipulation? Ouais, time Warp euh, Asiatique. Ouais. C'est là qui te permet d'en avoir un deuxième dans un second. Elemental, Groundskeeper Foil et un Temporal hey! Manipulation! Hey! On est en train d'enregistrer pour vrai! <rire> <rire> Deux bleus, trois colors let's take an extra turn after this one. Oui! <rire> On peut même parler ça dans le corridor, mais quand ça arrive pour vrai live... Il... Eternal Witness, Iridescent Drake, Angel of Despair, Forensic Search, Fire Nice, Last Gasp, Spider Umbra, Bloodflow Connaisseur, Unholy Hunger, Arquan Crusader, Mammoth Umbra, Repel the Darkness et un Raid Bombardment. Il nous reste deux boosters. On a deux mythiques. Ouais, c'est pas mal ça. Mais là, je dis plus rien. Mais peut-être que... Non, là, là, je peux pas... Ma... Non, c'est trop hot, ça. Euh, vous avez marqué, ils ont pas ouvert à l'avance, là. Spirit, Heal Umbra. On y va avec un 6 de dés. Un, euh, wow. Trois colorless, un rouge, un tap target créature. Il y a une autre combat face après ça. Puis, flashback, deux colorless, un rouge. Vengeful Rebirth. 
Sigil of the New Dawn, Forbidden Alchemy, ah, oh, pardon, Rune Stag, Kanker, Abomination, Stitcher's Apprentice, Fume Spitter, Golgari, Brown Scale, Dark Dabbing, God's Willing, Soul Fire, Beacon Apparition, et un Sky Spear Cavalry. Dernier booster. Drake Token, Buried Alive Foil et un Rune Halo. Oh. Deux blancs. Quand oh, Rune oui. Halo euh, en ce battlefield, tu nommes une carte. Euh, Puis euh, tu as protection contre cette carte-là. Down Charm, Shirei Shinzo Caretaker, Garnat de Blood Flame, Ising Iguana, Whirlwind Adept, Yena Umbra, Wicker Bot Elder, Mark of the Vampire, Prey Upon, Pulse of Murasa. Molten Birth, Oumalog's Crusher et un Tetos High Priest. Bon, ben, mais nous, ça, c'est à la table, c'était rare, là. Hein? Parce que là, c'est vraiment ça, hein. La compagnie qui produit ce jeu-là vend des boîtes flambes en œuvre en disant « On se fout du secondary market ». Mais d'un autre côté, ils vendent tellement cher qu'ils se disent « C'est à cause du secondary market que vous allez avoir de la value ». Jamais qu'est-ce que sur la table là vaut ah non, de la boîte. Jamais. Jamais, jamais, je... jamais. Ça va prendre Liliana Foil dans le topper. Ah non, c'est probablement la pire boîte que vous allez voir. Sérieusement, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Ah, il y a deux, trois cartes. Là, la, 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 la... Ceux qui écoutent la chaîne un peu, vous connaissez le monarque Tézaret en bleu. Euh, T'as pas de manipulation, mais il y allait là-dedans. Mais. Ben, c'est euh... pas ça qui va faire que la boîte est meilleure. Là. Ben. Voilà, on va. Je sais pas. Une des on commune ou. Euh... Arrête. <rire> oh, non, mais tu sais, tant qu'à. Ah, on va avoir un beau dessin, en tout cas. On est prêt? Tessiger de Golden Fang. 5 colors laissés un noir. Ah oui, on l'avait. Dans... Et même direct sur le dessus. Eh oui. Fait que ça complète notre boîte de Ultimate Master. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée.